Welcome to the third episode of Gabay and Rico's How To Series. It's worth your time watching. Bawat isa sa atin ay may pangarap tayo sa buhay na gusto nating abutin. You can call it dreams or goals. Mga bagay na gusto nating makamtan. Ang tanong, bakit yung iba ay nakamtan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at yung iba ay naghihirap pa rin, wala pa rin pagbabago ang buhay? How can we achieve our dreams in life? Bawat isa sa atin ay kaya nating baguhin ang takbo ng ating buhay. Hindi ibig sabihin na dahil pagsasaka, pagmamaniho o pangingisda ang nakagisgan mong trabaho ay ganoon ka na for life. Pwedeng baguhin yan. Depende sa pangarap na gusto mong maabot. Begin with the end in mind. Try to visualize, picture the kind of future that you would like to have. Ano yung pangarap mong gusto mong makamtan in five years' time? Sabi nga ni Bill Gates, If you were born poor, it's not your mistake, but if you will die poor, that is your greatest mistake. Why? Bakit? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng lahat na bagay para makamta natin ang ating mga pangarap. God gave you two eyes to see the unlimited resources surrounding us. We are gifted by God with two arms to grab its opportunity with a sense of urgency. Binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang paa to network with the right kind of people. Two ears to listen to advices of coaches, mentors, and successful people. And a mind to think which opportunity would suit us better. Paano natin maabot ang ating mga pangarap o goals in life? Una, dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Yung pangarap natin ay dapat specific. Maraming pera is not specific. Five million, yan ang specific. Nice car is not specific. Toyota Lancer is specific. Losing weight is not specific. Ang pagtimbang ng 75 kilos, that is specific. Alamin natin kung ano ba talaga ang gusto nating makamtan sa buhay. Yung deep why natin, dapat alam talaga natin yan para we can focus our energy and our time towards achieving what we truly desire in life. Dapat yung pangarap natin ay measurable. Paano natin malaman kung nagsucceed ka na ba o malapit ka na sa pangarap mo? Bang statement, you can check kung 5 million na ba yan. Yung timbangan, makikita mo kung 75 kilos ka na ba? Dapat, meron tayong basihan kung naabot na natin ang ating pangarap para alam natin kung hindi nasasayang ang ating mga effort o tama ba yung mga ginagawa natin para makamtan ang ating mga pangarap. Dapat, yung goals or dreams natin ay attainable at realistic, hindi imposible. Maprostrated ka lang kung masyadong mataas ang pangarap mo at hindi kayang abutin sa kakayahan mo. Dapat meron tayong tinatawag na self-mastery o sariling pagsisiyasat. Ano ba yung mga kakayahan na kailangan natin upang maabot natin ang ating mga pangarap? Kung kulang, mag-attend ng workshop, mag-attend ng mga seminars, mag-attend ng mga trainings. Alamin din natin kung sino yung mga taong pwedeng makatulong sa atin to achieve our dreams. At dapat, alam din natin yung mga taong makakasira sa mga plano natin, yung mga bad influence, iwasan natin. 
at importante, alamin mo kung saang lugar maabot ang iyong mga pangarap. Kung hindi natin maabot yan sa sariling bayan, maghanap ka ng lugar. Pwede kang mag-abroad kung hindi kaya yan sa sarili nating bansa. Kung kulang naman ang kinita mo buwan-buwan dahil sa liit ng sahod mo, mag-career shift ka o maghanap ka ng other stream of income para madagdagan. Mag-part-time ka. Dapat yung pangarap natin ay may timetable, may deadline. Bakit? Pag hindi time-bounded ang ating mga pangarap, postpone ng postpone na lang tayo. Next year na lang, two years from now, inshallah, ginagamit mo pa yung Panginoon. Nako, hindi ganyan. Dapat meron tayong date of completion like December 31, 2025 para alam natin na dapat yung effort natin We need to show our best para pagdating ng panahon, you will succeed. <laughs> Sabi pa ng iba, kung mangarap daw, lakihan na, taasan na, dahil libre daw ang mangarap. Excuse me, hindi po libre ang mangarap. May kabayaran yan at mahal ang bayad. Are you willing to pay the price? To achieve your dreams, you need to pay it with your time. You need to pay it with your effort. Babayaran mo yan ng focus. You need to pay it with your persistence and perseverance so you won't give up easily. And last payment, your burning desire to achieve what you truly desire, whatever it takes. At importante para maabot ang pangarap, yung plano. Dapat meron tayong plano at execution. Dahil without execution, walang gamit ang isang plano. Ano ba ang tanggalin natin sa ating sarili upang maabot ang ating mga pangarap? Tanggalin natin yung fear of failure. Tanggalin din natin yung fear of rejection. Dapat mawala na yung self-doubt. Tanggalin din natin yung self-limiting belief. Pati na yung negative-minded friends natin, tanggalin na natin. At isa pa, dapat tanggalin natin yung mindset of complacency. Kung kaya nating tanggalin ang mga Bagay na yan, hindi tayo mahihirapang abutin ang ating mga pangarap. Thanks for watching episode 3 of Kabayan Rico's How To Series. It's worth your time watching. For more live segments serving the community, follow Tatak Pinoy loud and proud. Until next week, abangan ang susunod na episode ng Kabayan Rico's How To Series. It's worth your time watching.